at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホームこの番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしております、えー、さてさて皆さんフェイバリットの活動もたくさん応援本当にありがとうございましたパチパチパチパチ本当にみんなありがとうみんなのおかげでこう楽しくね活動できたしこの曲を通してね少しでも僕たちの愛がねみんなにも伝わったらなと思っていますえー、そしてですねこれからまたね盛りだくさんになっていますのでね皆さんぜひ期待してほしいなと思いますそれでは今週の1曲目をお届けしましょう NCT127 で「パイロット」NCT127 ユータのユータアットホーム、えー、まずはですね、えー、前回出題したユータクイズの正解から発表しようと思います、えー、僕ユータをね知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけて、えー、ユータ博士になってもらおうという企画なんですけどこれ何回目っていう話はねもうねさすがにユータ博士になってる人いるでしょもう、えー、問題はですね、えー、リパッケージアルバムフェイバリットの中で、えー、僕ユータがですね一番好きな曲はでしたねでヒントはですね1番「パイロット」2番「フェイバリット」「ヴァンパイア、えー」で3番が「ラボ・オン・ザ・フロア」でしたねで僕ユータがねうまく歌えたと思う曲ということでしたけどヒントがね、えー、正解はですね「ラボ・オン・ザ・フロア」でしたはいまあどれもすごくいい曲だしこうね1番の「パイロット」だったらこうアナウンスからね始まってこうなんかレコーディングしながらなんていうんだろう世界をこう回ってみんなと会っていたことだったり飛行機乗ってねこうどこかいろいろな国に行っていた時とかも思い出したしフェイバリットはねすごくこうメンバーもなんていうんですかね一番初めに聞いた時にすごくあこれいい曲だなと思ってたし「ラボンザフロアはまたねこう違ったバイブスの曲だったので3つともすごくいい曲なんですけど。まあ、僕が一番こう,うまく歌えたなっていう曲はやっぱり「ラボン・ザ・フロア」で、まあ、特に気に入っている部分はですね、まあ、僕の個人パート2番のね、まあ、始まる、まあ、みんなもしてると思うんだけどそこが一番好きで、えー、なんだろうな僕のこのちょっと鼻にかかった声だったりトーンっていうのがすごくこの曲と合っていて、まあ、すごく僕自身も聴いていて「おいいじゃんユータ」って個人的に思ったパートだったので今回ね「ラボン・ザ・フロア」を。えー、選ばせていただきました、えー、クイズにね正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします当選の発表は発送をもって返させていただきます、えー、正解したという方は届くのを楽しみにしていてください、えー、それではここで次の問題に行こうと思いますじゃじゃん最近ね僕ユータはまあ、皆さんも知ってる通り赤髪ですよね赤髪のユータと言われていますがこのね赤髪を月に何回染め直ししていいるででょううかという問題ですまあね赤髪にしてた人とか赤髪に今してるよっていう方は大体こう目処が立つんじゃないかなと思うんですけど今回もね3択とさせてもらおうかなと思います1番月12番月33番月4ですねヒントはですね赤髪はね結構髪色を維持するのがすごく難しいですすごく難しいしすごく手間がかかるし色落ちもするしっていうねまあそれがヒントでございますえー、分かったという方はですねメッセージとツイッターでお答えをお待ちしておりますえー、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームからえー、ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームですえー、ツイッターの本文にはお名前や住所は書かないでくださいえー、締め切りは放送から1週間となりますえー、正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げますそれでは皆さんどんどんご応募くださいさて今日はクセのもう僕が大好きなねクセのお話をしようと思います、えー、ちなみにねクセはですね無意識のうちに行う習慣や行動好みなどを指しますが、まあ、僕がよく言われるのは口を膨らますのとあとね恥ずかしい時こう口を手で隠しちちゃいがちまあこれはこの癖は、まあ、言われたのもあるけど
、自分でも認識している癖だよね。あとね、唇を尖らせるとかいうのもあるし、腕を組むのもあるし、あとね、座るとき足を組みがち。うん。これはね、分かってるんだけど、やめられない。癖で今自分が知っている癖かなであとねこのラジオをこうモニタリングするじゃんモニタリングして新たに分かったんだけど俺ねマーク並みに同じ言葉繰り返してる時あるねうん分かんなかったんだけど結構同じ言葉繰り返してるなんで俺マークのこと言えねえなと思いながらラジオモニタリングしてましたねはいえそしてですねよくある癖といえば髪を触る、まあ、みんなも多分ね髪触るとかはよくあると思うんだけど足を組む爪を噛む、えー、腕組みをする貧乏ゆすり頬杖をつく耳や鼻など顔を触るなどなどね、まあ、この癖ね僕も結構しがちだし多分やってると思うんだけど、まあ、癖にはねいろいろな心理状態が出るそうで、えー、貧乏ゆすりはイライラしている証拠です、えー、であともう1個あって一定のリズムで体を動かすとセロトニンという幸せホルモンが出て、まあ、体にはいいそうですで、腕を組むのは、警戒心や緊張の現れだったり、考えに集中している時だそうです。これね、鼻がち間違ってないと思う。なんか、これね、恥ずかしい話ね。もう26歳にもなってさ、結構こう、年末の、あの、歌謡祭とかでさ、めっちゃ、他のグループとかとこう、会う時に、ちょっと格好つけちゃって、腕組んじゃったりとかするタイプなんよね。俺ね、強がっちゃって。だから、これね、鼻がち間違ってないと思いますね。で、足を組むのは体の歪みが原因だったりします。これも間違いじゃない。俺めっちゃ体歪んでるって言われたもん。で、<笑>えー、好きな人と並んで座っていて足を組むときは自然と遠い方の足を上にするそうです。これは意識したことがない。初耳ですね。えー、逆の場合はガードしていて心を開いていないそうです。えー、また髪を触るは、えー、男女ともに緊張しているときが多いですが、女性の場合、つまらないときに髪を触る方も多いそうです。すごいねこれはちょっと女性となんか<笑>まあまあ合わないけどまたねちょっと意識しながら見ようかなと思いますはい、まあ、ちなみにメンバーでこう癖のあるメンバーをね俺が知ってる限りではこうジェヒョンはね頬をへっこます癖があるよこう俺は膨らますけどジェヒョンはへっこますんだよね<笑>なんかわかんないけどでジョーンとテイリヒョンはねよく貧乏ゆすりしてるイメージある地震起きたんかなと思う時はもうたまに車乗ってる時でもマークはあれでしょえー、っとみたいなあの厄介を多用する癖があるまあ他のメンバーは今こうパッと思い浮かぶ癖がないかもしれないですねうんまあ癖って無意識に出てしまうものなので人からこう言われて気づく場合も多いと思うんですけど僕もねこのラジオで話す言葉などにもきっとね癖が出ている時があると思うのでメッセージなどで教えてもらえると嬉しいなと思いますではここで一曲をお届けしようと思いますアデルで Easy on me NCT127 ユータのユータアットホームお送りしたのはアデルで Easy on me でしたお俺今一個気づいた俺ね曲紹介するときちょっと体揺らしてるわまあまあそれはさておいてまあリスナーの皆さんからねメッセージもたくさん届いているので紹介しようと思いますえー、ラジオネームはるはるさん毎週ラジオ楽しみにしていますえー、日本はだいぶ冬らしい気温になってきましたが韓国は日本よりずっと寒いかと思いますすっごい寒い本当にえー、私は韓国料理が大好きなんですが韓国は辛くて体が温まる食べ物が多いですよねえー、冬に絶対食べたくなるものはありますかよかったらおすすめをぜひ教えてくださいお体に気をつけて活動頑張ってくださいというメッセージをいただきましたありがとうございます本当にね韓国の冬はすっごい寒いよ、まあ、寒いっていうかねもう痛い、うん、韓国9年目だけどいまだに韓国のね冬は慣れないですねあとさまああのすっきり出た時もさよくキムチチャーハンが出るって言ったじゃんで俺サンドイッチ食べるって言ったじゃんなんせね僕胃が弱いんであんまり赤いの食べ過ぎるとお腹下しちゃうんですよねだから食べないっていうのもあるんですけどまあそれこそこう冬におすすめする料理といえばやっぱチゲ料理が一番王道かなと思いますねまあシンプルに天ジャンチゲとかでもいいしキムチチゲとかねあと僕がよく冬に食べるのはプデチゲだったりあとねカムジャタンって言ってこうジャガイモと牛か豚の
骨付きの料理なんですけどそういうのも、えー、韓国に来た時にすごくおすすめの一品なんじゃないかなと思いますね、えー、はるはるさんもね温かいものを食べて体を冷やさないようにしてくださいじゃあ次行きたいと思いますラジオネームコマさんゆうたくんただいまおかえり、えー、先日ゆうたくんとの4トーンで暗めの短い髪が似合うと言われたので髪をバッサリ2 0センチ切っていいね切って暗めの茶色に染めましたいいねえー、私は短くしたのが本当に久しぶりだったのですごく違和感があったんですが次の日学校で会う人みんなから褒められてとても嬉しかったです、えー、たまには髪型を変えてみるのもありだなと思いました、えー、この髪型はめっちゃメンバーに褒められたなとかあったら教えてください、えー、最近急に寒くなってきたので体調に気をつけて頑張ってください応援していますというメッセージをいただきましたありがとうございますやっぱりね俺のアドバイスに間違いはなかったえー、ちなみにね、僕が今まですごいたくさん髪色も変えてきたし、長いのもやったし、まあ、俺ね、唯一やってないのが今、ベリーショートなのよね。ベリーショートはやってないんだけど、まあこうやってメンバーだったり、ファンのみんなだったり、えー、周りからね、評価が良かったのは、やっぱりね、えー、っと、短め。うん。別に、めっちゃ似合ってるじゃんって言われるわけではないけど、やっぱ短いのいいねってよく言われる。で、俺結構長い髪型とかもするじゃん。その時はすごく褒められるのよ。短い髪してる時は、おー、いいじゃんって言われるんだけど、長い髪してた時は、あの、少数からめっちゃ褒められるのよ。めっちゃいいじゃん、みたいな。ユータしか似合わないよ、それ、みたいな。一生やった方がいいよ、みたいな。だから、どっちかなんだよね。多数の、まあ、うん、まあまあ、悪くないよ。いいねって言われるか、もう、超少数派から、お前めっちゃ挑発似合ってんじゃん。っていうのはどっちか取るかなんだよね。うん。僕が今後挑戦してみたいって思ってる髪型は本当にベリーショートに一回してみたい。だからフェイバリット終わって、うん、どうしようかな。年末終わってぐらいに、ちょっと一回挑戦してやろうかなって思ってたりもします。はい。まあ、やるかわかんないんですけどね。うん。思ってます。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、みずきさん。毎週欠かさず聞いていますが、初めてメッセージを送ります。お、初めて。私はつい癖でその人に合うあだ名をつけて呼ぶことが多いです。おったよなぁ、そういうやつ一人は。半年前にタイリ君の雰囲気とか見た目に合う日本風の名前がマサオだったので、マサオ。悪くないね。マサオも悪くないね。えー、ゆうたくんのファンの友達と NCT の話をしているときにマサオ呼びして、言うて怒られるで、テイリ君にマサオ言うたら、えー、話してたらその友達がテイリ君を気になり始めて、気づいたらテイリ君を推しに。ししていましたすごいじゃん、えー、ゆうたくんは NCT127 のメンバーに日本風の名前をつけるとしたらどんな名前をつけたいですかこれ難しいねマサオでしょ俺マサオじゃないんよなマサオじゃなくて俺マナブくんとかがいいかなと思うよねなんかあのテイ,テイリオンのさあの雰囲気もう寝てんの起きてんのどっちなんみたいなやけどこのほわほわしててマナブくんくんをつけたい必ずマナブくんってつけたいうん好きジャニーねジャニーわかんねえな。ジャニー何があるかな。<笑>シカゴジェントロー男ね。ジャニーは、富岡くんとかどう富岡くん。元気ありそうじゃん、富岡くん。授業中とかも喋ってさ、先生に怒られそうな雰囲気富岡くんにしていい富岡くんにしよう。で、テヨンはね、テヨンなんだろうな。テヨンはね、カイセにしよう。カイセ。カイセ。テヨンはカイセだ。で、次、ジェヒョンね。ジェイホンは、ちょっと待って、カズマ、カズマくん、いや、カズマにしよう、カズマ。カズマいいじゃん。ちょっとこう、クラスの生徒会長とかこう、生徒会長やりたくないんだけど、みんなからの指示はバカ高くて、カズマお前やれよっ、つって、俺みたいな。だからあれだ、あれだ、あれだ。文化祭とかで、あの、主人公にさせられるタイプのやつ。言われて、やるってなったら結構、俺、お前、さっきまで嫌がってたやん。結構乗り気やん、みたいな。タイプだからカズマにするわでドヨンはドヨンどうしようかなドヨンはドヨンはスカくんにしようスカくんうんスカケン,ケントみたいなスカケントでもよくスカくんって呼ばれてる感じにしましょうでマークはマークなマーク今出てきてるの俺ネギ星人しかないんだよな髪の毛緑だからだから今は今はネギ星人にしようマークの名前ね今はネギ星人、えー、でジョンはえー、っとね俺のこと好きだから名字を中本にしよう。中本ジョン。ジョンは一緒。だから韓国から来た留学生なんだけど
中本ジョンウっていう名前を使ってる人はいへちゃんかラストへちゃんねうんへちゃんはねすごいいたずらっ子だからね今パッと思い浮かんだのがもうイカゲームっていう名前しか出てこなかったねへちゃんは大勢大勢にしよう大勢<笑>てかさ何,何の名前やってもやっぱ面白いね外国人の人に日本風の名前当てるとさめちゃくちゃ面白いねでも俺の一番好きなのはやっぱりまなぶくんかなまなぶくんが一押しですはいということで皆さんメッセージありがとうございました、えー、さて続いての曲は NCT127 でファイバリット NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さんたまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんこの時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ「60SecondsWithYuta」1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーですストレスを減らす Tips を毎回3つご紹介しますその1古い友人にメールするしばらく会っていない友人に連絡するとストレス解消になるそうですその2関節照明をつける科学的に癒し効果が実証されているそうですその3ペットと遊ぶ動物の可愛い写真や動画を見るだけでも心にいい効果があるそうですえ僕もですねラクちゃんの画像をこの後すぐ見てみようと思います以上今週の「60SecondsWithYuta」でしたそれでは引き続き「NCT127 ユータのユータアットホーム」をお楽しみください NCT127 ユータのユータアットホーム。ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか、えー、最後にですね、ラジオネームチーズボールさんからのね、メッセージ紹介をしようと思います。えー、最近ね、YouTube とかでもメンバーが日本語を話しているのをよく見かけますが、メンバーがよく使う日本語があれば教えてくださいということですね。よく使う日本語かまあね俺いい言葉しか教えないからな、うん、当然ねこう黙れよとかね知るかよっていうのはそんな汚い言葉はね僕一回も喋ったことないし多分ねメンバーも知らないと思うよなんだろうな愛してるとか大好きとか今日も一日お疲れ様でしたとかかなメンバーが一番使う言葉はうんということでね皆さん今日もお疲れ様ですということで皆さんこれからも僕にどんどん声を届けてください、えー、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています、えー、Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームですそれではお別れの時間となりました NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム DJ は NCT127 のゆうたでした次回も僕のお部屋に皆さん遊びに来てくださいバイバイ